Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. 11 августа умер вор в законе, Владимир Баркалов, в узких кругах известный как Вова Блондин. Смерть настигла криминального авторитета за границей, а похоронили его спустя несколько дней в России. 18 августа в храме Воскресения Христова в Сокольниках, прошло отпевание вора в законе Владимира Баркалова. Похоронили криминального авторитета на Истринском кладбище, в Московской области. О смерти 72-летнего Владимира Баркалова, более известного, как Вова Блондин или Вова Воронежский СМИ, сообщили несколько дней назад. В качестве причины смерти, информационное агентство Prime Crime называет рак легких. А вот то, где провел свои последние дни вор в законе, до сих пор доподлинно неизвестно. Информация на этот счет разница, по некоторым данным, Блондин скончался в Болгарии, другие же источники утверждают, что произошло это в Израиле. Вова Блондин, один из самых влиятельных воров в законе, относящихся к славянскому направлению. Его биография поражает насыщенностью событий и криминальных эпизодов. Родился он в Воронеже, в 1949 году, и первый срок за хулиганство, получил в возрасте 17 лет. Тогда по решению Коминтерновского суд Воронежа, он был приговорен к пяти годам лишения свободы. Затем против него еще не раз возбуждали уголовные дела по той же статье. Вплоть до начала 90-х тюремные сроки Баркалова, следовали друг за другом с небольшим перерывом, поводом становилось не только хулиганство, но и разбой, и мошенничество, а также фигурировали наркотические статьи. Известно, что в коме он отбывал наказание, с влиятельным грузинским вором в законе Валерьяном Кучулари, в криминальных кругах известным как Писа. В 1994 году, после десятилетнего срока за мошенничество, разбой и наркотики его короновали как вора в законе. Произошло это с подачей Важи Беганишвили. Сначала блондин, всячески пытался распространить свое влияние, на малой родине в Воронеже. Но в отличие от правившего, здесь долгое время Олега Плотникова, известного по прозвищу Плотник, добиться признания ему здесь не удалось. В итоге Баркалов закрепился в Подмосковье. Он поддерживал тесные отношения почти со всеми подмосковными законниками, а также имел широкие межрегиональные связи. Влияние Баркалов распространялось на Пушкинский, Люберецкий, Павлово-Посадский и Сергиево-Посадский районы Московской области. После развала СССР Вову Блондина, еще несколько раз привлекали к уголовной ответственности за наркотики. Однако ему всегда удавалось избежать реального наказания, и в этом ему самым непосредственным образом помогала супруга-адвокат. Из-за введения в России ужесточающих мер, в отношении обладателей воровского титула Блондин, как и многие его коллеги, был вынужден покинуть страну и уехать в Черногорию. Примерно пару месяцев назад, в июне текущего года, стало известно о смерти воронежского криминального авторитета Олега Плотникова. Согласно некоторым источникам, после этого Блондин предпринимал попытку занять освободившимся место и стать смотрящим по Воронежу. Впрочем, какие-либо подтверждения таких действий Блондина отсутствуют. При этом нельзя отрицать тот факт, что у Вовы Блондина в отношении Воронежа долгое время сохранялись нереализованные амбиции, более того, в отношениях между ним и Плотником, единолично правившим в Воронеже больше 20 лет, нередко возникала напряженность. 